本宫不想打听你和皇上之间有何仇恨。本宫就想，如果本宫的性命能够补偿的话，我愿意送上。你这算什么？子债母还？不是。在佛祖面前，我已经是一个罪人，生下了这样一个逆子。本宫实在不想再看到无辜的生命惨死。臣深夜见圣，打扰了皇上的雅兴，罪该万死。国师啊，你知道？朕喜欢国师，要换了别人，敢打扰朕喝酒，哼，必死无疑。<笑>来来来，和朕喝一杯。嗯、啊，来，干了他！谢皇上赏赐。啊！皇上光喝酒，却没有助兴的事情，总像是少了点什么。微臣知道一件和少林方丈有关的事，呃，说给皇上听，不知能否助助皇上的酒兴？啊，你说呀？嗯，微臣。知道在少林寺当中有一件天大的宝贝，在魏孝昌三年，菩提达摩从南天竺国渡海来到了东土，呃，传播佛法。皇上可知他是怎么来的？啊，走路用腿，过河用船，难道他还能从天上飞来不成？<笑>皇上说中了，达摩曾被一条水流湍急的大河挡住了去路。嗯，可是他不慌不忙，拿出了一件宝物袈裟，以袈裟为翅，渡过了急流，来到了如今的嵩山少林。这袈裟能飞过河，还不止这些，这件袈裟。还有更神奇的魔力呢！啊，听说这个袈裟穿上它，能让人飞上天国，与神仙同浴共乐，求得永生。啊！竟然有这样的宝物！朕得天下宝物无数，唯有这件袈裟。最让朕感到惊奇，这件袈裟理应归朕所有。这普天之下，只有朕才有资格得到永生。去，替朕把它从方丈手里拿来。回皇上，臣刚从关少林方丈的大牢里来，早已为皇上追问了袈裟的下落。嗯。好，知朕心者莫过于国师也。<笑>朕一定要好好赏你。他怎么说？那他死也不愿意交出袈裟。那就让他死。朕不光要杀了他，朕还要灭了整个少林。皇上不必灭少林，只要得到袈裟以后。将少林交给适合的人管理，少林让少林为其所用，岂不更好？哎，看来这普天之下敢于挑战朕的权威，唯有他们这所谓的佛了。不压压他们的威风，朕这一生都不得安宁。请皇上三思。如今国事刚有所好转，灭佛。有可能引起百姓的动乱，哎，不如不要多说了。朕意已决。好了
。我师，你只要负责安排明日的事，只要让朕得到袈裟，就可以了。嗯，退下吧。这，是。<笑>倒酒，没酒了，取去。是。<笑>哎呀，达摩袈裟，好东西呀、啊！<笑>站住！干什么去？我们是太后殿的宫女，奉太后令出宫上寺院的后山去取佛门净水。腰牌拿来，我看看。公公辛苦了，看来今晚皇上又是好酒量。嗯，你有所不知啊，刚才有一个吃了豹子胆的和尚，竟敢指着皇上的鼻子大骂，还吐了皇上一口吐沫。那刚才那声喊，给你，走吧。袈裟，朕只要有了达摩袈裟，就可以飞上天去。哈哈哈哈哈哈！好啊，太好了啊！哈哈哈哈那酒来。是的人儿啊，你是从哪里而来呀、啊？啊！有刺客，赶快护驾，赶快护驾！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！好啊，今天真是个好日子啊！朕除去了心头大患，不仅能得到一件宝物，啊，今天晚上又有如此尤物，来伺候朕就寝了啊！哈哈哈！你们都下去，把他交给朕，都下去。皇上。嗯。呀。是少林寺的和尚，你是什么人？我是常山王高岩。你是皇上的弟弟，没错，是我。我知道你们要干什么，但是你们这样做太危险了，一旦被他们发现，你们一个也跑不出去
，这皇宫里的卫兵和护驾高手到处都是。你在骗我们，我们不会上你的当。快说，我是在什么地方？我可以带你们去见你们的师傅，但是你们必须听我的话，不然我们都得没命。我真有点相信你说的话了。这几天，宫里发生了一连串的事情。就在今天的晚上，皇宫里的两个和尚竟然敢当面骂我，我把他们两个都杀了。接着。一个化了妆的宫女想刺杀我，也让我拿下了。我本来以为这天下就是我的了，没想到还真有人敢反抗我。和尚，你来告诉我。怎么样才能使这一切不再发生？怎么样才能够摆脱这一切呢？过去呢，已经无法改变了。但是，只要你能够放下屠刀，不再发动战争，不再修建宫殿，不再滥杀无辜，别用你手中的权力造福于百姓，你就会得到百姓的拥护。说得好，说得好啊！<笑>好，朕我也这样想过的呀。可是，可是我现在无法停止这一切呀！我为什么？因因为我我我不想这样做呀！我根本就我就不相信你说的那个佛经啊！阿弥陀佛！别别别！别灰心，别灰心呐、啊，和尚，啊，你还是有可能说服我的。你要让我相信你，你就拿出实实在在的东西来，让我相信佛是是存在的，那我就照你说的做。佛在我心，心中有佛，天下行之。哎呀，虚无缥缈，看不见抓不着。啊，呃，和尚，我可听说，佛也是有圣物的，就看你愿不愿意让我见到了。啊，呃，我听说，呃，达摩袈裟神奇无比，你能否拿来让我看看？袈裟只是一件信物，是禅宗精神的体现。你要它何用？哎，我听说的可不是这样。如果你能把那件宝物给我看看，我就相信你，我就照你说的去做。你会失望的。那不见得。我希望。你能够驱除心中的杂念，哎，能够造福于百姓，好，让你的百姓安居乐业，好，好，好，好，只要你交出袈裟，我就立刻照你说的办，立刻释放那些和尚。达摩袈裟在哪儿？啊？明天，在邺城广场，如果你能够当着众百姓的面。兑现你的承诺，我会把袈裟交出来。好，好，好，就这么定了，就这么定了。好，好，好，啊，哈，哈，哈，哈。哈。你来做什么？皇上，夜深了，没人敢来催你入睡。明天还有许多朝中大事，要你来处理。
你不是也没睡吗？你不睡觉的话，朕也睡不踏实。皇上入寝，我就去睡觉。嗯，和尚，记住你的承诺。放我出去！我要见那狗皇上。喊什么？狗东西，把羔羊的狗贼叫来，不然就放我出去。真是死到临头也不知悔改。要不是太后刚才保了你，你还能活到现在？贪生怕死，不是本姑娘的脾气。夜闯皇宫，行刺皇上，难道你真的不怕死？我就算死了，也要变成厉鬼，来这宫里索命。哼，临死之人胡言乱语，不用理会，走吧。走，给我回来！告诉高阳的狗东西，本姑娘在牢里等着他。方丈，你受委屈了。贫僧只希望世界少一些罪孽，多一些善举。有人来看你。师傅，师傅，嗯，你们来来这儿干什么？师傅。我们是来救你的。你们这些孩子，净说傻话！你们救得了师傅？你们救得了全天下的佛门弟子吗？你们这样做虽然解一时之急，却会带来更大的灾难。你们回去，只管召集大家，明天一起到叶城广场。慧仁，你带上袈裟，为师将在那里把它交给高阳。师傅，师傅，你不是说我宁死也要保护好袈裟吗？大漠师祖，如果知道这件袈裟能够让一个暴君放下屠刀，能够挽救许多无辜百姓的命运，他一定会非常高兴的。同时，我还要当众指证一个人，为佛门了却一件大事。师傅。徒儿还有一事，师妹她，我肯定，她已经潜入了空中。师傅放心，徒儿到其他地方找找，一定要找到师妹。好了，听我的话，赶快回去，赶快回到庙里去。师傅，快走！皇上明天要在城中心接受袈裟，这是件好事，还是件坏事？属下认为当然是好事，不是一件坏事。我告诉皇上，这件袈裟是件圣物，如果穿上它，就能飞起来。如果飞不起来，怎么办？皇上当然要怪罪于我。还有。为何师弟这么痛快就答应把袈裟交出来，而且还要在全城百姓面前？他想，这样皇上就不会在大庭广众之下杀他。不，师弟是个聪明人，他有他的目的，他要在众人面前揭发我。你明天可以不用出现。一旦皇上怪罪下来，我去与不去。都逃不掉，那怎么办？袈裟在几个小和尚的手里，只要他们到不了现场，师弟就只有死路一条。但我们手下的人都不是小和尚们的对手，恐怕拦不住他们。哼，我自有办法对付他们。
来自大海的另一边，一个叫扶桑的地方，那是一个蛮荒之岛。天上飘着硫磺般的阴云，地上毒蛇遍地。他们练就的功夫是一种奇功，中原之地谁也没有见到过。他们都不懂中原话，只懂得杀人。啊、用他们两个去对付的五个小和尚，绰绰有余了。但是，如果这两个东营杀手没能拦住那五个小和尚，那几个小和尚冲过来怎么办？我会有办法的。只是不到万不得已。我不愿意那么做。老衲有一个请求。说。那个姑娘在什么地方？你要干什么？老衲想要见见她。为什么？普渡每一个灵魂，是老衲的心愿。又是这套，请满足你这个请求。七月，你真是不该来啊！你来了会更加痛苦。我问你，你心里就没有愧疚过吗？有，那么多的仇恨，怎么能够说心死就全能够忘记？未曾想过要为家人报仇，要为所有无辜死去的人雪恨。可是你，当一个人心里充满了仇恨时，那就只有复仇的想法，其他什么都不顾了。可是当你放下仇恨的时候，你就会突然发现，原来在这个世上。你还有更多的事情可以去做。一个对家人都能不管不顾的人，又怎能普度天下众生？你以恨解恨，只能使这个世界怨声载道；而以恩化恨，以德报怨，才会让天下得以宁静。我愿意把所有死去的亲人。都放在我的心里边，我要以他们为力量，化解人世间的恩怨，能够尽我的力量去普救众生，这是我想做的。我杀了那狗贼，一样可以普度众生。可是你想过没有？你杀了高阳，再有一个比他还坏的怎么办？女儿，你是我的亲生骨肉。你是我的好孩子，我希望你能够在这个世界上好好的活下去，活得快乐，活得长久。难道你这样无情无欲，就算是解脱吗？高阳，你给我滚出来！你这狗皇上，王八蛋，你这个恶魔！嗯，骂得好啊！骂得越厉害，朕就越觉得动听。真想不到啊，你生气起来越发的美呀、啊！啊！哈哈哈哈
，有本事，你把我放出去！对对对，我就是来放你的。来人，把他带走，梳洗打扮一番，准备刺秦，快去！滚，滚开！高衙，你这个畜生，你竟敢骂朕！高衙，如果你还是一个人的话，就应该有起码的人性。方丈，你给我闪开，不然我对你不客气。爹，不要！阿弥陀佛！狗贼，放了我爹！你爹？原来她是你的女儿啊！啊，方丈。你是佯装高僧，不过就是个凡夫俗子呀！哎呀呀，幸亏当时没有除掉你，否则的话，这真是我高阳的遗憾。真想不到啊，一个和尚会有这么漂亮的女儿。好，够我受用的了！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！不是。我要的带来了吗？带来了。再也没有比他药性更快的了。好，太好了，主公，没有事，下人先告退了。大事告成之后，我定会好好的犒赏你们。快去吧。是。哎，你怎么来了？不帮我来了？你看，哎呀，好，好，好，好，来了，好，都来了，都来了，哈。我们听说师傅在这里遇了难，就连夜往这儿赶。师兄，师傅怎么样了？屋里说吧，进屋说。走走走走。回太后，您让打听的事儿我已经打听清楚了。快讲，那位姑娘今日午时押送广场，和少林方丈一同审问。午时问审，什么时候从大牢押出来？啊，四时。你马上把这封信送给长山王，不要让任何人知道。是，遵命。嗯，你是太后殿的太监吧？正是。这是什么东西、啊？小的想托出宫的兄弟给家人捎封信，如果没什么事儿，就还给小人吧。嗯，所有出宫东西，皇上都要亲自检查。臣恳请母后责罚儿臣。皇上何罪之有？快起来！母后不愿责怪儿臣，是母后对儿臣的疼爱。如果儿臣不接受母后的惩罚，那那将会愧对终生。所以，儿臣恳求母后用此棍惩罚儿臣。皇上不必执意受罚。皇上的心意，母后心领了。哎，以后再少喝些酒，让母后放心就是了。快快起来！多谢母后。哎，母后放心，母后对儿臣的恩情，儿臣无以回报。儿臣一定遵听母后的教诲，从今往后。一定戒酒，再也不喝了。皇上，真的愿意听母后的劝告？当然。母亲说话，都是为了儿子好啊。我愿意谨记教诲。呃
，幕后啊，嗯，儿臣随便问一下，常山王今天来看您了吗？皇上。皇上，怎么突然想起王爷来了？啊，其实有一个常山王跟儿臣的问题，儿臣萦绕心中多年了，一直也没有机会问您。今天这儿没外人，啊，儿臣想问您一个问题。皇上，请讲。啊。嗯，那常山王与儿臣，自然是您一母所生。哎，那是自然。啊，那我们兄弟是同一个父亲吗？皇上，皇上怎么能问出这样的问题呢？呃，母亲稍安勿躁，稍安勿躁。呃，这么多年了。儿臣怎么觉得这个常山王怎么跟儿臣长得一点都不像呢？而且从小就心存戒心，充满着隔阂，这到底是为了什么呢？儿臣是百思不得其解呀！皇上，啊，好，儿臣不需要问清楚了。儿臣让母亲为难了，啊，其实，儿臣想问的是。呃，那天，儿臣对母亲那么不孝，一切尽在常山王的眼里。那儿臣走后，他在你面前没有责怪儿臣吧？皇上，你多心了。王爷知道皇上醉酒，还有些担心皇上的身体呢。哦，哈，对。是的，亲兄弟嘛，啊，好，母亲这么一说，儿臣顿时欣然释然了。母亲，您接着说啊，儿臣愿意听您的教诲。您说，啊，你们既然是亲兄弟，但是也是有君臣之别的，平时呢，交往上有些顾虑，那也是自然的，皇上。不必计较。哦，原因在这儿啊。<笑>好，母后，还有什么？您尽管说出来。皇上，皇上，说呀！我是您的儿子，母亲，您说。既然皇上愿意听母亲的劝告，母亲，就请皇上三思。不要再错杀无辜，放过少林寺和尚们的性命，保住佛门。皇上，请皇上。够了。行了，母后，你又来了。我是看在你是朕的亲生母亲的份上，才给你一点面子。你不要蹬鼻子上脸。你一向对朕不满，现在还想插手朕的事情。皇上，好了，实话跟你说吧。朕此来，是想让你知道，你和常山王再也不要管朕的事情。我还要在明天。当众惩罚那些和朕作对的和尚，真的？你不相信吗？当然，如果你愿意念经的话，你就接着念，但你最好去我看不到的地方，千万别让我看见，否则的话，哼，你看好。使不得呀，母后。
都看见了吧？嗯，你接着念吧。罪过，罪过一只小鸟被关在了笼子里，它应该冲破笼子，飞出去。它会一直等待机会，永远不放弃，不能像一只龟鸟一样死在笼中。如果这只小鸟失去了亲人，就算他逃向了天空，也会觉得无依无靠。我不能动，那里还有很多事情等着我要去做。上刑场只有死路一条，与其送死，不如你我父女共同找他算账。不可，为了解救众苍生，唯有这个刑场是一定要去的。今日赴刑场，不是他死。方丈，听说半路上出了事，你怎么没跑啊
，我能逃，他们逃得了吗？放他下来。上前来，袈裟何在？我的徒弟正在送往这里的路上。你不是骗朕吧？楚家人从来不会说假话。哎哎，让一让。哪里来的？包里是什么？打开看看。哎袈裟在哪里？你是不是在戏弄朕呢？施主，老衲既然已经答应，就不会失信。我希望皇上也能够拿出一点自己的诚意。何为诚意？你应该向着台下的众位佛家弟子和整个邺城的百姓宣布：你一旦接到袈裟，就会立即放下屠刀。用你的慈善和爱心来管理你的国家，来对待你的人民。<笑>就这个呀，<笑>这样的话很好说嘛。啊，朕可以随便说出一大堆来。需要诚心，你要取信于民，不能言而无信。你是不相信朕吗？你要让邺城的百姓相信你。天下是朕的天下。我何苦要向百姓做出承诺呀？朕的耐心是有限度的，快告诉我，袈裟何在？拿出来让朕看看。呀
唐章，你要明白，你没有选择。欺骗了我，你是要死的。前他就骗了我，现在他又要骗我。来人，先把这个和尚推上断头台。皇上，你是要翻天条的，谁再喊，拉他一块斩首。当着全城百姓的面，遵守你的承诺。你的承诺呢？啊，那件宝物袈裟呢？如果你还不能回答的话，我就只好……嗯，师傅，师傅，师傅。带来了吗？带来了。打开。哎呀，来了！阿弥陀佛。王爷，我们何时动手？不急不急，先让他们去斗个痛快。只要他们痛快了，我才好辅佐皇上，照顾天下。明白了，王爷是一件再普通不过、陈旧的袈裟而已啊！就是他，是他。这，这就是那宝物。哎，哎，是的，这就是达摩师祖的传世袈裟。是他，是他，就是他。给朕拿上来，让朕穿上试试。他真能像你说的那般神奇，能具有神力啊！快，快呀、啊！达摩袈裟的神力在心中
，只有心中有佛，才能够感受到他的神力。哈哈哈哈哈哈！国师，快将袈裟呈上来呀、啊！一个双手沾满臣民鲜血的人，披上袈裟，只会作茧自缚，遭到报应。国师、啊，你说朕穿还是不穿？穿，当然穿了。那要真像和尚说的那样遭了报应怎么办？啊，呃，这，啊不，皇上还是不要穿了。不穿的话，我费了那么大劲儿弄来干什么？啊，这，哼，和尚，别蒙朕。朕不信你那套，朕相信，穿上它，一定会飞起来。<笑>国师，来，给朕披上。是。啊<笑>。国师啊，来告诉朕，怎么样才能够飞起来？呃，它不会飞。你胡说，他怎么会不会飞呢？当初那个印度人达摩，不就是穿着它飞过了长江吗？啊，这是圣祖的神物。袈裟是一种神圣的象征。佛在我心中，心中才会感觉到神力的存在。我不信你那套，我就是要飞。他能飞起来，我也一定能够飞起来。啊国师，是你告诉我的，穿上它能飞起来。你是不是在欺骗朕？臣不敢。国师。你给我穿上，我看看你能不能飞起来，你能不能有神力。如果你欺骗朕的话，下场你是知道的。呃，臣知道。皇上息怒。穿呢、啊？飞呀！飞呀！臣飞不起来，那你就死定了啊！来人，既然这件东西没有神力，要他作甚？剑呈上来。要把它砍成碎片，皇上，保护袈裟。啊！好，粉碎了袈裟，杀了和尚。啊！
不是，你竟敢在朕的酒里下毒！杀了那个国师，杀了他，杀了他！啊救儿一命啊，母后！你这个孽障，有今天，这是老天爷的报应。我来，就是替你向佛祖赎罪来的。母后，那就请太后让开。啊，母后，姑娘，不要再以仇报仇了，我愿意性命。来化解这一切。您这又是何苦呢？他罪该万死，杀了他，世上就少了一个祸害。是的，对天下来说，他是一个祸害；可对我来说，他再坏，再被人唾弃，他也是我的儿子。母亲，母亲，我知道，救一个不该救的人，比放弃这个人更痛苦。施主。高僧，请你指点我，到底该不该这么做？解救了一个罪孽深重的人，内心才能真正得到宽恕，这不正是施主渴望得到的平静吗？多谢大师。宽恕，难道就能化解一切吗？你看到了。再强大、再邪恶的一个生命，在消耗于尽的时候，都会是脆弱不堪的。看着别人的痛苦，难道内心就真正的解脱了吗？实际上，别人给你的痛苦，不及自己给自己的痛苦。您怎么来了？儿臣送您回宫去吧。你还记得答应母后的请求吗？儿臣谨记。难道母后不相信儿臣吗？母后愿意相信。现在，你就将母后和皇上一起护送回宫吧。好。来人。把皇上和太后送回宫去，请太医为皇上诊治。女儿明白父亲的道理了
以恩解恨，以德报怨，这样才能让世界得以宁静。唉，恐怕世间难以宁静，劫富。袈裟。心中，天下无敌。
袈裟，我的袈裟，把袈裟还给我，把袈裟还给我，我的袈裟。我的袈裟，道恒，袈裟是禅宗精神的传递，只有心中有佛，袈裟才会显示出它的神力。啊，我我不要，我不要，假的，你骗我，你骗我，你这是假的，我不要，假的。袈裟，我看到真的袈裟了，袈裟，我的袈裟，我的袈裟，我的袈裟，我的袈裟呀，我的袈裟，大鹏。此地不宜久留，大家速速离开。阿弥陀佛，你们还是到叶泉寺院休整一天，再回嵩山少林寺吧。以老衲之见，常山王和他的红衣武士，并不是要对付我们，而是意在道恒和他的手下。我是担心，他也是想借此机会收复少林寺，这样将会有更大的麻烦。所以，我们还是趁早的赶回嵩山少林为好。嗯，老衲明白了。嵩山少林弟子不宜在此耽搁，还请少林方丈快点离开这里吧。叶城佛门之事，就交给老衲来处理吧。哦，方丈多多保重。少林方丈保重。保重阿弥陀佛。
。谢谢你帮我把羊送过来。不用客气，我看这羊在山上乱跑乱跳的，一定是你的，所以就把它赶过来了。你天已不早了，你也该回家了。哦，哎，姑娘，如果你愿意的话，就让我送你回家吧。我看这山林里人迹稀少，恳请姑娘就让我跟在你身后，好让我为姑娘引路护城。小娥，小娥。姑娘，等一下，希望你收下，成全我一片心意吧。好精致的一把玉书簪呢！我前段时间在南阳干活，专门为姑娘用南阳玉雕出来的。啊，这可是上等的南阳玉啊！如此贵重，我如何感受？这是我专门为你雕的。你就成全我的一片心意吧。啊，大哥，我不能收。小娥，小娥，这是我的一片心意，你就收下吧。多谢大哥，可是我真的不能要，将来还是送给你喜欢的人吧。为师接到了白云山护建长老的请帖，邀请我们少林寺去白云顿帮助他们保护菩提剑。师傅，白云洞和菩提剑是怎么回事？白云山里有个白云洞，洞里藏着一把千年古剑。这把古剑由三个佛门长老看守，四十年来。为了得到这把菩提剑，不断有人杀上门去，无
武力夺剑，甚至互相残杀。可惜，为了一把剑，断送了多少生命！师傅，为什么会这样？这是一把断命剑。当年，大秦国王拿。向周献贡，其中就有这把飞铁飞铜的神剑。后来这把剑流落到民间，成了一把神无剑，肆虐八方。拥有这把剑的人都变成了疯子，滥杀无辜。因为这把剑，人间仇恨堆积成山，造成冤魂无数。但是人们贪婪无比，得剑者。就把旧的仇恨变成了新的仇恨。大漠师祖来到中原，得知此事，他便冒着生命危险寻到这把宝剑的拥有者。晓之以情理，以菩萨之心，获得了这把宝剑。为了使这把宝剑不再滥杀无辜，大漠师祖选出了功夫最高的弟子，把剑封于白云洞。不负慈悲。现在，三位护剑长老，给我的信上说，啊，当今乱贼四起，为了号令江湖，啊，他们虎视眈眈的想得到这把宝剑。而几位护剑长老年事已高了，为了避免各种血腥事件的再次发生，几位护剑长老希望我们少林寺今年。啊，能够派人奔赴白云山、白云洞，取得这把宝剑，一平天下，从而稳定武林。师傅，这是件好事啊！可是，这把宝剑不是那么好取的，要用武功从三位长老手中夺过来。嗯，知道吗？师傅，我也去。师傅，我能去吗？过去，为师只是要求你们，啊，念经和强健自己的身体。现在看来，你们应该得到更好的锻炼。记住，要让他们相信你们有能力保护宝剑。哈哈这是人是仙呀、啊？有这么漂亮的人吗？哎，简直是从画里走出来的！哦哦哦！魔女，给我站住！哎，哎，三岁，情况不明，不能轻易动手。哎，这先看。不管怎么样，一个汉子欺负个女子就是不对。三弟，三弟。闲事，我赢了，大还能饶过你们几个人的性命
清楚，还要来多管闲事吗？前辈，不知前辈与这女子有何恩怨？贫僧愿做个和事佬。好，好的，大伙儿，好，好，好，好。啊啊啊恐怕你们这些和尚是有心无力。随便杀人，你知道，你们救的可是一个杀人不眨眼的女魔头。我看恰恰相反，看你的模样怪模怪样的，再看你使用的武器也是怪模怪样的。好人哪有你这样的？嘿嘿，小师傅，想不到你们几个年纪轻轻，却学会以貌取人。日后你们将会知道，你们错了，你们救的是江湖上一个杀人不眨眼的女魔头。施主，请你饶过一个弱女子吧，如果不肯饶她。就先杀了我们。嗯，既然施主还有善心，那就多谢了。走，哎，来，哎，你们不要救他，他真的是女魔头。哎，快走，快走，快走！真是个女魔头，不要救他。你们为什么要救他？他是个女魔头。哎呀！哼，站住！你们迟早会后悔的。他是一个杀人不眨眼的魔头。要点什么？上点吃的，越快越好。好嘞。哼！哎哎哎！小丫头片子，你也敢去参加白云山夺剑？回家去吧。哈哈哈哈这几天路过的客人都是些怪人，都是去参加什么白云山夺剑的。你这么漂亮的姑娘，该不是也去参加白云山夺剑吧？快点上菜。哎，是。哎，来来这儿。哎，坐。哎，来，姑娘。姑娘，你没事吧？多谢几位小师傅救命之恩。姑娘，不知何事得罪了那位壮汉。姑娘既然不便说，我们就不问了。我等急着赶路，就此告别吧。你赶紧回家吧。呃，对了，你先走，我们可以帮你挡一挡，说不定他会追来呢。哎，一路小心呐。
，姑娘，姑娘，姑娘，我还没问你叫什么名字呢。哎，咱们都在江湖上走动，抬头不见低头见的，哎，说不定啊，哪天又碰上了，是不是？我叫连心，连心，哎，好听，哎，哎，哎，你家住哪里啊？我没有家。人在江湖，漂泊无所，身似白云，四海为家。我觉得自己的功夫挺高的，没想到一出门遇到的都是高手。难道咱们的功夫真的很差吗？哎，天外有天，山外有山嘛。哎，大师兄，你怎么变得这么突然有智慧了？咱们和他们到底差的是什么程度啊？这个，只有靠咱们自己去找答案了。哥，哎，慧空，哎，慧空，慧空。你怎么走着走着睡着了？我眼睛都睁不开了，我困啊！就是，路这么远，哎，咱们歇会儿再说吧。回空啊，再坚持走几里路，走到有人烟的地方再休息啊！你瞧，我的鞋都坏了。嗯。嗯要不你们先走吧，我陪着五师兄，随后就赶你们。好吧。这一路我们会留下记号的，等慧红醒了以后，你们马上赶上来，啊！哎哎，二师弟啊，怎么能把他们留在这个地方呢？这荒郊野外的，万一出了什么事儿怎么办？没事的，不如我跟三师弟轮流背慧空吧。得了吧，他睡得正香呢，你好歹让他缓过来再说啊。那你们要快点啊！哎，放心吧，走吧。慧空，慧空，慧空，五师兄，你叫师兄干嘛？我告诉你，我不是怕苦，我真的不是怕苦。哎，可是我把鞋都给走烂了，我总不能把脚也给走烂了吧？他们对师傅答应的好好的，这才走了几天、啊，你就反悔了？那也不用那么多人去举荐嘛。不就是一把剑吗？师傅怎么那么看重啊？哼，再说了，就咱们俩，一个武功低微，一个几乎不会武功，跟着跑来跑去，跑这么远的路干嘛？哎，我不是怕苦怕累，真的。哎，要是我的脚走出茧来，那我就什么都不怕了。师兄。现在是血泡，你走起路跟刀割一样。哎呀，哎呦，哎呦，梅兄弟，你怎么了？哎呦，哎，看看，看看你这步，还是没有追求的人生好。自由自在的，多舒服！梅兄弟，你在说什么呢？啊，我在说胡话呢。我一定是在说胡话呢。哎，我都病糊涂了。哎，过平凡人家的生活可真好。我还老想着当什么和尚，自讨苦吃。
我是不是丫头片子？我，大侠，我服了，我，我拜你为师还不行吗？哼，好，从现在开始你就跟着我，直到我拿到菩提宝剑为止。如果我死了，你就把我的尸体送回少林寺。为，为什么要送到少林寺？啊？不该问的你就别问。走吧，别无聊了。一路上老跟着这姑娘家，我自己都感觉怪没面子的。哎，慧、哎、空，哎、啊、哎呦，啊哎呦，哎呦，我犯病了，哎呦，啊我犯病了，啊哎呦，哦、哎、呦，哎呦,哎呦，快救救我！你是真有病还是假有病？真的，慧空，叫我五师兄。哎呦，救救我！你要是不救我，我我非得疼死。你又怎么了、哎？我怎么救你啊？我想成亲。你说什么？你疯了！慧空，咱们兄弟一场，你不能见死不救吧？啊！我告诉你啊。我小的时候，家门口路过一个道士，他跟我说：“我年轻的时候啊，有一场大难，如果逃不过就得死。”我算了算，恐怕就是今年。看来真的被他说中了，说不定我我真得死啊！哎，不过他说有个办法，要想活命，就赶紧成亲出喜，这样说不定还能保住性命呢。梅兄弟，你说胡话呢吧？慧空，我从小没爹没娘，没有兄弟，没人疼没人爱的。你好歹还有师傅和师兄们，可我呢？我什么都没有。慧空，你是我师兄是不是啊？嗯。所以呢，你就应该抛头露面，给我说媒。兄长为父嘛，是长兄为父。哎呀，管他是长兄为父还是兄长为父嘛，不就是那个意思吗？哎，跟你说，你替我说成了媒，我的生活不也就有了着落了？你不也就放心了吗？这太荒唐了吧！不荒唐，一点也不荒唐。五师兄，求求你了啊，师兄！你不是喜欢西月姐姐和小娥姐姐吗？眼下为了活命，我也顾不了那么多了。我也不乐意成亲啊。不过救人一命，胜过造七栋房子嘛，是不是五师兄？胜造七级浮屠，什么房子不房子的？我看你还是叫我慧空得了。你就帮帮我吧，五师兄。不行。哎呦，哎呦，啊，哎呦，我我我。你真想让我活活疼死啊？我会死得很难看的，我会全身烂掉，眼睛瞎掉，耳朵聋掉，然后我再死。哎呦，你就忍心那么看着我惨死吗？嗯，那让我试试吧。真的，五师兄，哎，你是我的再生父母，我的好五哥。
，慧空，怎么了，慧空？啊？哎呀，到底发生什么事情了？我的名声都让你给毁掉了，连心姑娘骂我是流氓，说我小小年纪不务正业，我都没脸见人了。我，这个连心姑娘，她怎么能这么说呢？吴师兄，你不能走啊！不要拦我！你真的不能走。到白云山的路就是再苦，也比和你这样无聊强。我，扔，你就扔，扔下我一个人走了。我再问你一遍，你是跟我去找师兄他们，还是一个人待在这里？志不同，道不合。既然如此，贫僧告辞。哎哎。是五师弟，师兄，大师兄、二师兄、三师兄、四师兄，我再也不离开你们了。没兄弟的。只是看不过去，制止这场打斗，事情都已经过去了，你何苦追着一个女子不放呢？你少废话，叫人！好厉害的佛神！不过前辈，我们几个和尚赶路，怎么会带着一个女子呢？你问我们要人，实在太不讲道理了。他们说没有带小魔女，怎么办？你说，你说，那么就让他们交代魔女的下落。那这个威胁我们。告诉你，我们不知道，就是知道，也不告诉你们。嗨，看你这么大岁数了，性子还这么急。我是少白头，我没有那么老。那么呀，有五十岁了，小子，你有眼无珠，看我不打你。哎、那有六十岁了，说我是六十岁，我看你欠揍。哎呀，脱脱手！贫僧有几句话要说，说完再打也不迟。他们说有几句话要跟他们说。咱们是听还是不听？英老大，咱们是过来打架，不是过来和他们斗嘴的。杀！打他屁滚尿流，看他说不说。好。你这儿有地方住宿吗？有有有，来啊！好，好，好，好，好。
我们上当了。偷偷摸摸到我这儿来，想干什么？姑娘饶命！是我，是我呀！是你，你跟着我干什么？呃，我我我，说，不说我杀了你！哎，我我我我我住在这儿的，撒谎！真的，我真的住在这儿。快抓住他，把他的头剥了！哎，哎呀！你杀人了！你你你为什么要杀人呢？是他们先要杀我。他们是要杀鸡呀、啊，不是要杀你。你醒醒啊，醒醒啊！你死的好惨呐、啊！女魔头。我们好心招待你，却要杀我们！我要杀了你报仇！你、你、你快放手，快放手啊！你已经杀错人了，你还想再杀错人吗？你到底有没有人性啊？杀一个人也是杀，杀一群人也是杀。你、你果然是个女魔头，我的师兄们白救你了。你不能再杀人了！要是再杀人，就先杀了我。今天我就饶了你！你要是敢把今晚的事说出去，看我不杀了你！醒醒啊！你叫什么？你是人是鬼啊？你的脸怎么是绿的？我的脸有那么可怕吗？不但可怕，还还还还有什么？两天前见到你，你还光艳动人的，怎么短短两天，你的脸就老的那么快啊？都长出皱纹来了。我的脸真的有那么老吗？你是不是得了怪症了？好像一下子老了十岁，哎不，十五岁。大叔，都是我不好，没有本事保护你，亲眼看着你被女魔头杀死，我，我发誓。可是要让我杀了女魔头，我又下不去手。这，我真没出息，我。
你再这么同我说话，我连你也一起杀了。素不相识，你还要给他们带孝吗？我是给你带孝，我咒你早点死。你果真是个女魔头，下手吧，别让我受罪。我也喜欢过你一场，死在你手里，我无怨无悔了。你说什么？我瞎了眼，看错了人。你知道为何穿白衣吗？你知道这根白链又是做什么的吗？这是我给我爹戴的孝。我爹被一般江湖人杀害了。这些人现在就来追杀我。如果我不把他们杀光的话，我孤单单一个女子就会被人所杀。不管怎么样，你也不能滥杀无辜啊！明知道杀错了人，你还要杀？我要得到那把菩提剑，为我的父亲报仇。我要把他们全杀光。你越杀人。就说明你心里越害怕咱们能找到他吗？当然能了。来来来，吃着吃着，两个人来干喝。哎呦，妈，哎，来了，去去去去去，哎，出去，有点吃的。啊啊，来壶酒，哎，好，开吧，等着。哎，那个。你们了，我找了你们几天几夜，我总算找到你们了。哎，梅兄弟，几日不见，怎么把手当脚使了？回宫，大师兄。你现在不做饭了，身上还是一股刷锅水味儿。三，说，最近在外面干什么坏事了？梅兄弟，你你不是受什么欺负了吧？各位师兄。我再也不偷懒，再也不耍贱，再也不到险恶的江湖里去。你们才是我的亲人。好了，别哭了，师兄们没有怪你。嗯。站住！站住！站住！
短短几天时间，他的功夫长进如此之快。哈哈哈，魔女，你现在变得比我还老。鹰老大，我明白了，他一定在练他爹的邪门功夫。各位，我们今天不把他杀死，日后必死在他的手里。哼，你说对了一半。哪一半？你肯定要死在我的手下，不是日后，而是今日。呀！哎呦，哎呦！你会死在我的手上，就在今日，此时。啊！还有，我不至于像你那么老。啊！啊！啊！住手！哼，姑娘，你他们到底有什么解不开的恩怨，非要打打杀杀？看在你们曾经救过我的份上，我奉劝你们一句：让开！他们已经死的死，跑的跑了。可是他们要杀我。你不杀他们，他们怎么会杀你？哼，不管我杀不杀人，他们都会杀我，所以我必须杀了他们。让开！
就是在练这种功夫。这个女人，凶残之极。我我可真是领教了。这是什么功夫啊？垂死功。哼，这是我爹留下来的独门功夫。练着这种功夫可谓蒸蒸日上，每天的进步都是看得见的。但这种功夫，越练人老得越快。垂死功，顾名思义，这种功夫不但能杀人，还能杀自己。悟性倒也不差。这是姑娘，这样的功夫有害无益。贫僧还是劝你，快快收手。这是我的事情，不用别人管。姑娘年轻漂亮，何必这样摧残自己呢？你们偷看我练功，我没有杀你们，已经发足了善心了。要是再不走，休怪我不客气。